Кыргызстане коронавирус обнаружен еще у 19 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурбула Тусимбаев. По его словам, в Бишкеке зарегистрировали 8 случаев, в Уорской области 3, Аше 4 и Чуйской области 4. Общее количество инфицированных по стране достигло 631 человека. В то же время на 23 апреля за сутки было зарегистрировано 19 новых подтвержденных случаев COVID-19, из которых в Вожской области 3 случая в Узгенском районе, в городе Ож 4 случая, в Чуйской области 4 случая, в Бишкеке 8 случаев. Таким образом, количество всех подтвержденных случаев, зарегистрированных в нашей республике, 631 случай как я уже сказал, из которых половина, добрая половина пациентов уже с выздоровлением выписаны домой. 302 выписанных. У кыргызстанцев, прибывших из Турции, обнаружили коронавирус. По его словам, всех, у кого подтвердился диагноз, госпитализировали. Остальных сейчас отправили на домашний карантин. Тастыкталан учурлар да болган, аларды ал учурун без апкелип, оркана да бүгүнкүнө дарло жүрөдөт. Калгандарым болсо жанакындай, тиштүсүн алып ошо тикер медицинал көзүмөлгө өтүп, изолятордан кармап, аларды да кайра кайп текшерип, жана жейнтиги терс болгондон кийин, биз буларын барынтен ошо үй карантинде Чыгарып, ошо буларын үстіндің дағы жанақында 14 күн тұмбай медициналық қарауды олып, ұндан шығары жанақында приложение менің дағы қаралы отат. Минздрав пока не уточняет количество зараженных из числа прибывших из Турции. Нурболот Усимбаев добавил, что сейчас врачи обследуют тех, кто прилетел из Новосибирска. Их поместили в обсерватор отеля Акеме. Напомним, что самолет с кыргызстанцами на борту из Стамбула приземлился в аэропорту 17 апреля. Всех пассажиров этого рейса сначала разместили в обсервации. У 198 прилетевших коронавирус не обнаружен. Анализы остальных еще проверяют. 24 апреля еще 350 кыргызстанцев прилетят из Турции. Субтитры Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане выравнивается. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Тусимбаев. По его словам, число выздоровевших людей увеличивается. Если посмотреть разницу между выздоровевшими и заболевшими, можно сказать, что тенденция по заболеваемости коронавирусом выравнивается. Это не может не радовать. Как специалист я могу сказать, что мы достигли пика коронавируса, сказал Нурболот Тусимбаев. Однако, по его данным, многие граждане продолжают не соблюдать дистанцию, в связи с чем есть риск новых заражений. За сутки COVID-19 выявлены еще у пяти медицинских работников. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурбула Тусимбаев. По его словам, три случая выявлено в Бишкеке, по одному в городе Оши и Ошской области. Всего за время распространения коронавируса заразились им 162 медработника. На сегодняшний день 45 из них выздоровели и выписаны из стационаров. Среди них 16 врачей. Всего за время распространения вируса умерли 8 человек с подтверждением COVID-19. Сегодня на брифинге комендант Бишкека Алмазбек Курзалиев попросил мусульман, которые намерены держать Рузо, не нарушать правила карантина. По его словам, разговение необходимо проводить только дома в кругу близких родственников. В месяц Рамазан мы должны быть терпимее, добрее и милосерднее к окружающим нас людям. Ранее разговение люди проводили как дома, так и в кафе, организовывали вечерний прием пищи в мечетях. К сожалению, священный месяц в этом году совпал с эпидемией коронавируса. В отдельных районах и городах действует режим ЧП. Я прошу соблюдать правила карантина, читать намаз дома и не выходить на улицу, сказал комендант. Месяц Рамазан начинается 24 апреля. В эти нелегкие дни, священный месяц Рамазан, мы должны быть еще более терпимы, добрее и милосерднее к окружающим нам людям. Озачу одно из благих дел во время месяца Рамазан. До карантина Озачу многие мусульмане проводили как дома, так и в кафе. Также организовали разговение, вечерний прием пищи в мечетях для прихожан. Но, к большому сожалению, в этом году во время карантина и введено чрезвычайное положение организовать ОЗАЧУ с приглашением в домах, мечетях, кафе и других мест ради безопасности здоровья наших граждан, а также близких, не получится.
Бывший министр экономики Олег Панкратов, работавший в последнее время советником президента, освобожден от должности. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Отмечается, что президент Сурамбай Джеймбеков подписал соответствующий указ в связи с переходом Панкратова на другую работу. Олег Панкратов был назначен советником президента в июле 2019 года. С 2015 по 2017 и с 2018 по 2019 года он занимал должность министра экономики. Кроме того, согласно поданному заявлению Насгуль Ташпаева освобождена от должности заведующей отделом мониторинга социального развития аппарата президента.